はい、えー、こんばんは、遠藤です、えー。今日も YouTube を始めさせていただきます。ちょっとライブやろうと思ったんですけどね、ちょっといろいろバタバタしてて、すいません。というか、実はトルコ中銀より、この、今、フェラデルフィアとか住宅着工とか出たんで、そちらの方が動くかなと思ってたんで、まあ、それを見てからかなとも思いました。ということで、えー、今日の、えー、いっぱいいろいろなイベントがございました。それの振り返りをお話ししたいと思います。で、初めての方もいらっしゃると思うんで、ちょっと自己紹介30秒だけさせてください。私、遠藤と申します。えー、まあ、20数年、えー、外資系銀行で、米系と、まあ、ニューヨークにヘッドコーターのある米系銀行と、まあ、えーロンドンにヘッドコーターのあるイギリス系の銀行で、えー、トレードやって二十運年という感じで、まあ、それで10年ぐらい前に辞めて今は皆さんと同じように個人投資家やってますで個人投資家やりながらちょっとレポート書いたりいいセミナーやったりしてるんで、まあ、それのペンネームが遠蔵ということで、えー、やっていますでまあえー、とりあえず個別株日本,日本株が多いですね日本株先物オプション FX という感じが、えー、主戦場になっておりますということで、えー、とよろしくお願いしますではまず今日の、えー、トルコ中金からですね、えー、と 17% に据え置きということで、まあ、これは予想通りだったんですが直後のこれは、えー、ドルトルコリラの動きですね。まあ、皆さんリラ円見てらっしゃる方もいるかと思うんですけど、やっぱり直接的にはリラ円だと円の影響も受けちゃうかもしれないんで、ドルトルコリラで見た方がいいかもしれないですよね。で、ドルトルコリラ、えー、まあ、発表直前は、えー、っと、そうですね、えー、ここですね。1ドル 6.95 リラぐらいだったのが発表直後に 6.92 リラぐらいまで落ちてその後また 6.95 ぐらいまで戻って今その間でフラフラしてるという感じですね。強気だったのにリラがこういうふうに買われたということは声明文の中で断固としてインフレと戦うみたいな一文があってまあこれが一応タカ派的というふうに評価されたんだと思いますねまあどれだけエルドアン大統領の攻撃というかえっ、ー、と金で上げちゃダメに対抗できるかというところだと思いますちょっと長いチャート見てみましょうかえっ、ー、とリラなんですけどドルトルコリラこんなになってますねえっ、ー、とまあ、通貨危機的な動きになったというのがやっぱり1ドル、まあ、5リラとかここら辺を超えてからですね、まあ、それまでもうリラ売りをずっと続いてたんですが1ドル5リラを超えたあとからこう跳ねてやっぱりここら辺は、えー、とやっぱり金利を上げないであるとか通貨防衛をおろそかにしてるというところだったですね。でもあの通貨今回の、えー、中銀総裁が通貨防衛するインフレファイトをするということでリラはじわじわと下がってきて節目の1ドル7リラを,を下抜けしたんですがこの 6.7 から 6.8 のゾーンですねここ一度押し目つけたところなんですがやっぱりここが非常に重要なところだと思いますこの 6.7 付近を下抜けできるようであれば意外に6リラぐらい割れちゃうぐらいのリラ高来ると思うんですよね。まあ、それはやっぱりエルドアン大統領の姿勢と中銀がどれだけインフレファイターをインフレに対して戦えるかどうか、えー、通貨防衛をできるかどうかにかかっていると思います。そこまでは6ぐらいまではその通貨防衛ということでいけると思うんですよね。あとやっぱりトルコはいろいろ地政学的リスクで周辺国とあの摩擦を起こしてますし特にギリシャとの問題で EU と仲悪くなったりソ連ロシアの S400 という防空ミサイルですね、まあ、それを輸入してなんとトルコは NATO の北大西洋条約機構に入ってるのにロシアの武器買っちゃったということでアメリカがすごい怒っちゃって、まあ、そうは言っても。えーとバイえー、トランプ大統領の時はねトランプ大統領は割と独裁者好きなんで、まあ、そういう比較的、あのー、文句言われなかったんですけどバイデンさんになってやっぱり厳しくなってく、えー、るということでトルコも今、えー、と先月ぐらいから、えー、ギリシャと
EU とか会合を持ち出してやっぱり周辺との関係をよ,よくしようとしてますのでそこら辺とやっぱり中銀の姿勢がしっかりえー、マッチすれば、まあ、インフレファイトぶりですよねマッチすれば1ドル、うん、5リラぐらいまで5リラっていうのもおかしいけど6リラ割れるぐらいまではいくと思うんですよねまあ金融政策だけであれば1ドル、まあ、6.5 から6の間ぐらいまで落ちてさらに地政学的リスクも絡めばあのさらにっていうところなんで、まあ、ここから積極的にリラを買うというよりはやっぱり一旦そこではつけたかなと、まあまあ、エルドアン大統領の介入が、ね、あるとちょっと分かんないんですけどねあのそれがなければという前提ですね。リラ円の方はこんな感じで15円をしっかり超えてきて、まあ、とりあえず16円が、えー、と22円からの下落の 38.2 なんでまずは16円。えーまあ、15円の70から16円にかけてですねでここを抜けると17円が半値戻しなんで、まあ、ここら辺17円ぐらいまではいけるかなっていう感じはしますねはいということですで結構あのそうですねあのトルコの情報がいただきたいみたいなそういうコメントもいただいたんですが、えっと、マネーパートナーズさんっていう FX 会社さんご存知ですよねマネパマネパさんあのー、ちょっとあのー、ここ2日間ぐらい株価が爆騰してますけど、まあ、そこで毎週金曜日に僕はあのー、新興国通貨えっとリ,リラとランドとペソについてレポート書いてますのでもしえっと新興国通貨やられてる方がいらっしゃればこのレポートをぜひ読んでいただければなと思いますあのまあ1週間ごとに書いてますので割とその1週間前からの今週のこれからまあ書くんですけど今週の振り返りと来週の投資戦略みたいなことを短いやつを書きますんでまあ参考にしていただければなというふうに思いますマネパさんのホームページからいけると思いますはい、えー、ということでじゃあ、えー、とその他の統計見てみましょうかまずは、えー、とフィラデルフィア連銀、えー、マ,ニマ,マニファクチャリングビジネスアウトルックサーベイ、まあ、製造業景況指数ですよねこれ昨日言いましたけど、えー、とあ一昨日か、えー、ニューヨーク連銀のやつと一緒でえー、いいですか悪いですかの調査で前回 26.5 だったのが今回 23.1 なんですねちょっとちっちゃいかこれでどうですかねもう少しもう一声みたいな感じですかねこんな感じでいいですかね前回 26.5 だったのが今回 23.1 ということでまああのーインクリージング、あのーまあ、景況感いいって言った人が増えましたよね。ただ、ニューオーダーに関しては、前回30だったのが 23.4 に、まあ、ちょっとだいぶ減ったですよね。シップメント、えー、と出荷も 22.5 から 21.5、えー。まだ残っているオーダーが 25.6 から 12.6。これかなり減りましたね。これっていうことは、受注がちょっと、あのー、減ってきてるのかなみたいな。まあ、こんな感じ。のはしますよねデリバリータイムも短くなってるインベントリーはあの在庫は増えてるという感じで、えー、プライスペイド、あのー、支払い価格は増,、あのー、増えてますね、うん、で雇用は若干伸びてる雇用はいいんですけど雇用のところはいいですねあ前回よりいいんですけどちょっと気になるのがこのニューオーダーが落ち込んでるのこととえっ、ー、と受注残がやっぱり落ちてる、徐々残が減ってきてるっていうところでうーんちょっと息切れしてきたかなみたいなところが気になりますあと「シックスマンスフロムノベンバー NOW」と、あのー、あれですね2月とのあのー、6ヶ月先の、えー、と予想っていうところも減って,減ってます、まあ、予想は上回ったんですが前月よりだいぶちょっと減あのー個々の数字があまり良くないところなんでそんなまあ全体数字としては悪くないんですけど予想も20だったんで上回ってるんですけど若干やっぱり前月からは、えー、と1月からに比べるとちょっと、えー、スローダウンしてるかなというところがあります次がえっ、ー、と
建設許可件数ですねビルディングパーミッツえっと住宅着工なんかは、えー、と今回落ちてるんですよね、少し。で、えー、と少し落ちてるんですが、えーとまあ、これは天候とかにも左右されるんですね、今、アメリカ、すごいあの寒波じゃないですか、まあ、そういう時って、住宅建ててても、あのちょっと一旦止めなきゃいけないっていうので、天候に結構左右されちゃうんで。本当の景気を占うのはこのビルディングパーミッツなんですよ。建設許可を出し、どれだけ出したかっていうので、ハウジングスタートっていうのは住宅着工件数なんで、これ158万件。それに対してビルディングパーミッツ、建設許可は今回188万1000件ということで、えー、これは非常にいい数字です。これ見ていただいてわかるように。ね、ぐーんと伸びてるでしょ、ブリルディングパーミッツが。これ、なんで伸びたかってお話は、前回、しましたよね。要は、アメリカの長期金利がすごく低下してきて、えっ、ー、と、家を買うなら今でしょうっていう感じで、住宅ローンが非常に低下したんですよね。あのやっぱりアメリカも30年ローンか組むんで、そうすると、30年債プラス、えっ、ー、と、ほぼやっぱり 2% のスプレッドみたいな、感じなんで、えー、とそこら辺を見ながら、えー、とやっぱり、あのー、アメリカの人たちも住宅を買いに行くというとこなんですね。で、えー、とちょっとチャートを出してみましょうか。ごめんなさい。えー、と金利ということで30年歳こんなになってます。で一時 1% 近くまで。えー、30年歳の利回りが落ちたじゃないですか。ってことはこれにスプレッド 2%, パー2を乗っけるっていうことだとアメリカの住宅ローン金利が30年の住宅ローンが 3% ぐらいになったんですよ。これ歴史的に見てめちゃくちゃ低い金利なんでわっとみんなが飛びついたっていうのが、えー、と住宅が伸びてるわけですね。これ今ずっっと上がててきてますんで今度やっぱり新しい住宅ローンになるとこれが 4% ぐらいになってしまうということでおそらくこれ景気が良くなるんじゃないかということでみんなが、あのー、やっぱり住宅ローンの金利が上がる前に住宅建設許可あのローンつけちゃおうっていう動きが出たんだと思うんですねですからこれだけ伸びたということで今回そうですねえっと、これ見ていただいて分かるように188万件ということで 10.4%、えっと、12月から増加しているということでこれ、非常にやっぱり大きいですよね、まあ、やっぱり金利敏感だなというのはやっぱりそこら辺なんかアメリカ人らしいなという感じがしました、はいまあ、ここら辺が住宅建設許可件数こ,れうんこれはすごく良かったですね。でもう一つは、えー、と失業新規失業保険申請件数ですね、これ、まあ、労働省から出てるわけなんですが、どんどんどんと、これも見てみましょうか。はいえー、と86万1000件ということで、えー、先週の84万8000件から2万人ぐらい、あのー、増えてます、失業者数増えちゃいましたね。でえっと、今、失業保険を受けている人たちも449万4000件ということで、まあ、前週からは、えー、減ってきてるんですけどやっぱりちょっと直近、えー、多くなっちゃったとっいうところだと思いますだから総じて言うと,、えー、と今回の指標は結構まちまちですよね住宅建設許可はすごく良かったけどさっき言ったようにフィラデルフィアフィリーっていうんですけどフィラデルフィア連銀えー、製造業、景況指数は、うん、予想より強かったけど、ここの数字はそれほどでもないよね、特にやっぱり新規受注が落ちてくるっていうのは、この先ちょっとどうかなっていうところがあるじゃないですか、今悪くても受注が入ったとか言うと、まあ、これ、皆さん株見るときも、今、えっと、この、えっと、3ヶ月、この3ヶ月の決算は、あの四半期の決算悪かったけど受注がすごく伸びてますって言ったらその株買えるじゃないですかだからこの受注が減ってるっていうのは嫌ですよね、うん、ちょっとねっていう感じですまあ、えー、とそうじて言うと,、えー、とまちまちということでうん10年債利回りねえっ、ー、とう
、まあ一旦でも落ちたんですけど、じわーっとまた、えー、と上昇しだしましたよね、あのー、じわり上昇し始めたということで、まあ、ここら辺はちょっと住宅建設許可とかを交換してるんですかね。えー、とドルインデックスもえー、と落ちたんですけど今上がってきてるということでちょっとドルが堅調になってますね,ねこれでもダウがダウ先が今マイナス200ドルなんで,で日経平均先物も,もさっき3万円割れちゃってますよね今今はあ今3万円割れちゃってますよねちょっと3万円割れちゃってるんでちょっと株価が、あのー、弱いんで、まあ、それでドル買いというパターンだと思いますでえー、とドル円もちょっとやっぱり105円の5060何度もサポートされてるんでちょっとここを戻してきてるとただそんなにユーロもちょっと少し落ちてきてますよねうんでオージーなんかもちょっとやっぱり抜けかけたかなと思ったんですけど落ちたということで多分ただ総じて、えー、とこれ株価下落によるドル買いみたいな風になってるんでちょっと今日のニューヨーク市場の株の動きを見てみたいかなと思います。まあ、日経平均も、えー、と今日ね、えー、とちょっと、あのー、弱い動きで、総じて東京市場、あのー、指数が下がってるんで、えー、少しちょっと株価も息切れしてきているかなという感じがします。まあ、その中で、えーとまあ、指標は、待ちパンチだった、いい指標もあったということですよね。でちょっとドルの金利が上昇してくるきてることに対してここまではドル金利の上昇が割と株価をそれほど下げなかったんですけどやっぱり株価が上あの金利が上昇する中で、えー、株価が下がるのはちょっと嫌なんで今日明日とちょっと、えー、株式市場の動きちょっと見てみたいなと思います。ということで今日はここら辺の、えー終わらせていただきたいと思いますということでもしあのこの動画良ければ、えー、いいねボタンでまだ、えー、チャンネル登録まだの方がいらっしゃったらぜひチャンネル登録よろしくお願いしますということでまた明日お目にかかりましょうさようなら